Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepinize güzel, keyifli bir pazar günü, güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben Hasan Yalçın, her hafta olduğu gibi Bertan Seven ve Oktay Sığırcı'nın katkılarıyla yine bir pazar sohbetinde daha sizlerle birlikteyim. Ee, yoğun bir hafta oldu ancak bu yoğunluk tabii ki e, haberlerimizle, magazin dünyasıyla, bilim kurgu dünyasıyla ilgili değil, daha çok kendi vatanımızla ilgili problemlerdi. Tabi siz bu yayını pazar günü izliyorsunuz ama daha önce çekiliyor bildiğiniz üzere. Ee, yangınlar her tarafı sarmış durumda. Gerçekten moraller çok bozuk, çok üzücü. Yani olan biten her şey. Yani kuzey tarafı selle, yağmurla uğraşıyor. Güney tarafı yangınlarla uğraşıyor. Bir yandan işte mülteci vesaire sorunlarıyla. Özellikle sosyal medyada vakit geçirmek istediğinizde gayet böyle can sıkıcı bir akışla karşılaştığınız zor bir haftayı geride bıraktık. Umarım her şey daha iyi olur. Yangın tarafı çok üzücü gerçekten. Özellikle tabii ki can ve mal kayıplarına sonsuz derecede üzülmekle birlikte hiçbir suçu olmayan masum işte oradaki hayvanların, işte kirpilerin, tavşanların, Ormanlık alanda yaşayan her türlü hayvanın, uçan arının bile acısını ben yüreğimde hissediyorum ve bu beni çok üzüyor. Çok çaresiz hissediyorum kendimi. O açıdan üzücü bir hafta geçiyor. Bu videoyu çektiğim sıralarda da hala hiçbir şey durulmuş değil. Yangınlar dört bir yandan sarmış durumda her tarafı. Yani üzücü, moraller bozuk açıkçası. Sizin de eminim öyledir. Onun için... Ee, yine ben size haberlerimizi aktaracağım elimden geldiğince e, yani bunu da paylaşmak istedim içimde kalmasın diye. Ee, dilerseniz lafı fazla gevenemeden başlayalım bu haftanın gelişmelerine birlikte bir göz atalım. Sinema tarihinin ben çok net hatırlıyorum bu, bu hikayeyi. E, gişede en çok zarara uğrayan filmlerinden olan Waterworld 25 yıl sonra diziye uyarlanıyormuş. E, yapımcısı John Davis projeyi bu sefer Dan Trachtenberg'e teslim etmiş diye bir haber var. Waterworld'ü hatırlıyorum Kevin Costner'ın başrolünü ve yanılmıyorsam da yapımcılığını üstlendiği bir filmdi. Post apokaliptik bir dünyayı anlatıyordu. E, biraz değişik aslında güzel de bir hikayesi vardı ama film için inanılmaz masraf yapıldı. Bir adada süren çekimleri için uçakların inebilmesi, adaya malzeme getirebilmesi için Kevin Costner kendi cebinden para verip o adaya bir iniş pisti bile yaptırmıştı. Ama bu kadar yatırıma ve harcanan paraya rağmen film gişede dev batmıştı. Waterworld, su dünyası diye bir filmdi. Bakalım şimdi dizi, <gülüyor> dizi tarafında çalışacak mı? Biraz zor geliyor bana yani. Bakalım. Covid sebebiyle iddialı tüm filmlerini HBO Max üzerinde yayınlanan Warner Bros. 2022'den itibaren yine HBO Max'e özel olarak en az 10 film çekeceğini açıklamış. Ee, yani Covid, COVID'de, ha, bir yandan da bütün bunlarla uğraşırken tabii bir yandan da Covid belasıyla uğraşmaya devam ediyoruz. Delta varyantıyla uğraşmaya devam ediyoruz. Aşı yaptırmamakta direnenlerle uğraşmaya devam ediyoruz ki şu an için hala tek çözüm yani en nispeten de olsa koruyucu aşı gözüküyor. Covid durumu kötü. İşte bu ay başında 4000'e 4000 vakayla girdiğimiz ayı 25 binlerde belki tamamlayacağız. İyiye gitmiyor yine yani kısıtlama olmasın deniyor ama kimsenin de hiçbir şeye dikkat ettiği yok. Yani ben maskede, şey sokakta maskesiz adam sayıyorum böyle. 1, 2, 3, 10, 15, 20, 50, 100 diye gidiyor. Yani kimse de yok. Yani, yani aşı olmuş olmak yetmiyor. Yani biliyorsunuz hepiniz okuyorsunuzdur, anlıyorsunuzdur, algısı açık arkadaşlarsınızdır diye düşünüyorum hepimiz için. Ama bir türlü anlaşılmıyor. Yani sokaktaki adam hiç, hiç umrunda değil. Dolayısıyla bu Covid ile ilgili mevzular devam edecek daha belli yani. Hatta o böyle bu sene bitti işte bu maskesiz son yaz falan hikayeleri de diye bir şey yok. Bence daha önümüzdeki 2-3 sene böyle bir devam edecek gibi. Bak zaten canım sıkkın. Batman gibi iddialı e, filmlerse Warner Bros. haberimize devam edelim ya darmadan gidiyoruz. 
E, Batman gibi iddialı filmlerse öncelikle sinemalarda gösterime gelecek ve 45 günlük vizyondan sonra HBO Max'te yayınlanacak. Bazı filmler anlaşma gereği HBO Max'te öncelikli yayınlanacak. Dune gibi mesela. E, Dün aynı gün sinemalarla birlikte bildiğim kadarıyla Amerika'da HBO Max üzerinde de yayına girecek. Dolayısıyla 90 günlük bir süreçti bu eski anlaşma ancak süreci 45 güne indirdiler. Yani sinema film, iddialı sinema filmlerinin gösterimi 45 günlük aradan sonra HBO Max üzerine geçecek Warner Bros'ta. Netflix'te Andrew Dominic'in Ana de Armas'la Marilyn Monroe filmini hatırlayacaksınız. Yine bu programda sizlere söz etmiştim. Blonde isimli bir filmdi. Bu 2022'ye ertelenmiş gösterimini. Oysa ki filmin tamamlandığını ve bu sonbaharda gösterime girmesi gerektiğini biliyorduk, bekliyorduk ama değişmiş. House of Gucci isimli filmden de bir fragman geldi. Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons ve Al Pacino gibi Ridley Scott, Scott gibi de bir ustanın yönetiminde House of Gucci filminin fragmanı geldi. Meraklıları araştırıp izleyebilir. Flash filmin e, Flash'tan bir haber var. E, setinden üzücü bir haber aslında. E, Bat Cycle diye Batman'in motosikleti var biliyorsunuz böyle ayı gibi bir şey. Onu kullanan e, dublör e, kamerayla çekim yapan başka bir motor la çarpışarak hastanelik olmuş. Bu nedenle de eserin çekimine ara verilmiş. Üzücü bir haber. Bunu da duyurmuş olalım. Orada süreçler biraz uzayacak. Jimon Honson'un da Shazam Free of the Gods setinden görselleri gelmiş. Tabii ki görsellerin tek programı pazar sohbetinde hemen sizlerle oluyor. Aynı zamanda Hawkeye dizisi de biliyorsunuz yakında gösterime girecek Disney Plus üzerinde. Oradan da bir ilk bakış fotoğrafı geldi. Hemen sizinle paylaşayım onu da. E, premierini 24 Kasım'da Disney Plus üzerinde yapacak Hawkeye. Onu da hatırlatmış olalım. Netflix sularına dönecek olursak da Bright diye bir film vardı bu orklarla falan işte aynı dünyayı paylaştığımız bir evreni anlatan. Onun ikincisi çekilecek Bright 2 ve tabii ki çok gecikti yine Covid nedeniyle bu süreçler çok uzadı. Çoktan çekimlerinin başlamış olması gerekiyordu ama gelen haberlere bakılırsa final senaryonun yani senaryonun final halinin ancak daha Yeni yeni tamamlanmaya başlamak oldu. İşte çekimlerinde ona göre başlayacağı bildiriliyor. Ee, yani senaryonun son hali henüz bitmiş gibi düşünülebilir orada. Yine Netflix'te bir haber. David Leitch'in yöneteceği aksiyon filmi Fast and Loose'un haklarını STX'ten e, satın almış Netflix. E, Will Smith'li Film gizli FBI ajanı ve mafya babası olarak iki kimliği olan bir adamın Tijuana'da hafızasını kaybetmiş bir şekilde uyanmasıyla başlıyormuş. Yani bu ajanlı e, aksiyonlu filmi ve Will Smith'li filmi Netflix üzerinde izleyebileceğiz çekilip tamamlanıp yayınlandığı zaman. Bir bilim kurgu dizisi haberi var. Ee, Joe Manganiello, AMC'nin, AMC Amerika'da biliyorsunuz bir kanal, aydaki bir yerleşimde yaşananları anlatacak Moonhaven isimli dizisi, diziye dahil olmuş. E, diğer başroller ise Emma McDonald ve Dominic Monaghan'ın e, Moonhaven, is, bunu yani bir kenara kafamızın bir kenarını not edelim. E, bu haberi onun için veriyorum. Ayda bir yerleşkede geçecek bir hikaye anlatacak. İlginç bir bilim kurgu dizisi olabilir. Notlarımız arasında olsun. Çıkınca bakacağız. Predator 5 e, prodüktörü John Davis gelecek olan reboot'un orijinali kadar iyi olacağına dair ipuçları vermiş. Ben bu haberi okuduğumda ya Predator ne ara çekiliyor da 5.si bir reboot olarak çekiliyor. Yani hayal meyal de hatırlıyorum sanki 1-2 sene önce böyle bir haberler vermiştik pazar sohbetinde ama çok da böyle emin olamadım. Atladığımız bir konu yani hiç gündeme gelmeyen bir konu oldu bu uzun zaman içinde. Tam ne oluyor derken bir başka haber daha geldi. Dan Trachenberg'in Predator'uymuş bu. Skull yani kafatası ismini taşıyacakmış bu Predator filminin adı bu olacakmış. 
Ve predatörlerin, daha doğrusu predatörün dünyaya olan ilk seyahatini, yani dünyaya gelişini anlatacak bir film olacakmış. Son derece iyi bir film olacak diyorlar ve filmin çekimleri de bitmek üzereymiş işin ilginci. Onun da haberini vermiş olalım. Bekleyeceğimiz filmler arasına Predator'un yeni rebootunu da eklemiş oluyoruz böylece. Yani ben böyle şaşırarak okuduğum haberleri ya nasıl atladık bunu falan diye ama hatta burada Predator'la ilgili bir şeyler de konuştuk ya böyle çekemiyorlar doğru düzgün Predator filmi falan diye. İşte her şeyi de takip etmek zor oluyor tabii yani kafa fena değil ama bir yerde yani tamam diyor. Naomi Rapace'li A24 filmi Lamb'in fragmanı da yayınlandı. Fragmanı ben izledim. Son derece ilginç sıra dışı tam A24 kalitesine yakışır değişik bir film. Film festivallerde yanılmıyorsam ya gösterilecek ya gösterilmeye başlandı. 8 Ekim'de de dijitalde olacak film. Hangi platform olduğunu şu an bilemiyoruz ama bakacağız. Şimdi gelelim Star Wars haberlerine. Pek bir numara yok bu hafta Star Wars haberlerinde. Ezra Bridger ve e, Büyük Amiral Thrawn'un e, kast edildiğine dair Asoka dizisinde e, haberler döndü. E, Thrawn'un Lars Mikkelsen'in oynayacağı ki e, yani o oynarsa gerçekten tam böyle güzel bir Thrawn olur diye düşünüyorum. Ezra Bridger'i de Mena Masud'un oynayacağına dair Mesut diyelim hatta biz ona e, haberler geldi. Daha sonra da bu haberler bir şekilde doğrulandı. Bakacağız bakalım yani Asoka dizisi böyle e, beklemediğimiz yerden vurabilir ama tabi animasyon tarafında yaratılmış karakterlerin, figürlerin e, live action tarafına geçişlerinde ki yani his yani Asoka tabi iyi geçti kabul edelim ki fena değildi. Ama diğer karakterlerde neler hissedeceğiz bilmiyorum. Mena Mesud'u bilemiyorum Ezra Bridger rolüyle ama Lars Mikkelsen hani yüz hatları dahil olmak üzere tam bir tron olabilecek ee, önemli bir aktör diye düşünüyorum. Ee, Tron'un da böyle iyi işlenmesini diliyorum. Yani çok fazla yani çılgınlar, kitaplar dolusu bilgim yok ama Tron çok İmparatorluğun çok sofistike bir komutanı ve çok değişik bir dünya görüşü var. Yok edeceği uygarlıkların sanat ve kültüre dair tüm bilgilerini edinip onları arşivleyen falan böyle manyak ruhlu bir komutandan söz ediyoruz. O açıdan umarım iyi işlenir, yüzeysel kalmaz yani. Diğer haberimiz de Aklın Yolu 1 başlıklı haberimiz. Bundan daha önce bilmiyorum videolarda söz ettim mi ama siz de görmüşsünüzdür. Şamuk diye bir defekçi bir çocuk var. Yani öyle diyelim YouTube'da. Birçok filme böyle çok iyi defekler yapıyor. Mandalorian'daki Luke Skywalker sahnesinden sonra da beğenmeyip o sahneyi kendisi daha iyi ve daha çok çok daha gerçekçi ki sadece üstelik de hani bir ekipmanla yani özel çekimlerle değil sadece Mandalorian'da izlediğimiz sahnelerin üzerine deepfake yaparak çok daha bir look çok daha iyi ve gerçekçi bir Lux Skywalker figürü ortaya çıkarmıştı. Biz de hayranlıkla izlemiş demiştik ki tamam Lucas film ve Industrial Light and Magic çok iyi niyetli. Luke'u hayata getirmek için çok emek harcamışlar ama YouTube'da takılan bu çocuk hepsinden iyi yapmış demiştik. İşte bu Şamuk denilen <gülüyor> elemanı e, Lucas filmin Industrial Light and Magic departmanı e, kiralamış Mandalorian'ın 3. <gülüyor> sezonu için. E, Sky, büyük ihtimalle yine Luke Skywalker'ı Mandalorian bunun üçüncü sezonunda işte bu deepfake teknolojisiyle geri getirecekler diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu kiralamanın arkasında zincirleme gel- gelen e, Luke Skywalker'ı göreceksek dolayısıyla Grogu ve Grogu'nun eğitimi süreçlerine de en azından bir süre şahit olacağız diye düşünüyoruz. Mandalorian'ın üçüncü sezonunda da geçen hafta işte bunlar olacak mı olmayacak mı diyorduk. Bu kiralamayla olacağı ortaya çıktı gibi bir şey aslında. Star Wars haberlerimiz bu kadar bu hafta. Ant-Man and the Wasp Quantum Mania'nın e, direktörü filmin çekimlerinin başladığını bildirmiş ve güzel bir görselle ilk filmde kızın elindeki tavşanı 
paylaşarak başlamış. E, yorumlarda da Dexter'la ilgili sorular geliyordu. Dexter'ın yeni sezonuyla ilgili. Dexter New Blood olacakmış bu sezonun adı ve 7 Kasım'da premiere olacak. 7 Kasım'da başlıyor Dexter. Hayranlarına da buradan duyurulur. Bir başka uzun süreli ve birçok kişinin sevdiği Better Call Saul dizisinden de üzücü bir haber geldi. Dizide oynayan Bob Odenkirk hiçbir sebebi olmadığı halde birdenbire sette çekimler sırasında yığılıp hastanelik olmuş. Hala hastanede biraz yani yoğun bakıma alınmış hemen ama çıkmış. Durumu stabilmiş. Ne olduğu hala bilinmiyor. Neden birdenbire kendini kaybedip yerlere düştüğü. Ama herkes onun için iyi dileklerini sunuyor tabii ki. Rian Johnson da Knives Out 2 filminin artık çekimlerinin yarısına geldiğini ve Yunanistan'daki çekimlerin de sona erdiğini bildirmiş. Bir haberimiz daha var. Son haberimiz sanırım bu. Michael Schumer e, formüla dünyasının ve hatta dünyanın gelmiş geçmiş en önemli sporcularından biri. Bir motor sporcusu. Kendisi bir Sürücü Formula 1'de bir efsane aslında. E, çünkü üstünden uzun yıllar geçmiş. Bazı, belki bazılarını hatırlamaz ama mutlaka isminiz, ismini duymuşsunuzdur. 15 Eylül'de özel bir belgesel yayınlanacakmış Netflix üzerinde. Mihail Schumacher'in e, hayatını anlatacak ve ailesi tarafından da desteklenen bir belgeselmiş bu. E, Schumacher'in hayatına dair pek çok eşsiz bilgi verilecekmiş. Schumacher'le ilgili şöyle bir durum var. Tabi bu yarış dünyasına ismini altın harflerle yazdırmış ki Formula 1'in Formula 1 olduğu zamanlarda benim de izlemekten çok keyif aldığım ve neredeyse hiçbir yarışını kaçırmadığım bir sporcuydu Schumacher. Ondan sonra, o gittikten sonra hiçbir şeyin tadı eskisi gibi olmadı ve hani ben de Formula 1'i izlemeyi bıraktım aslında. Öyle müthiş bir sürücüydü. Gerçekten onun yarışlarını izlemek ayrı bir keyifti. Buz gibi bir adamdı. Yani inanılmaz manevraları vardı. Çok iyi yarışları vardı. Rakipleri de çok iyiydi o dönemde. Ona rağmen çok başarılı ve sayısız işte birinciliğiyle Formula tarihine, Formula 1 tarihine adına altın harflerle yazdırmış bir sporcuydu. 2000 hangi yıldı? 2013'tü galiba. Evet, Aralık 2013'te ise 14 yaşındaki oğlu Mikle kayak yaparken İsviçre'de birdenbire bir pist dışı alana yanlışlıkla geçerek düşüyor ve bir kayaya çarpıyor. Şumar kaskı olmasına rağmen başındaki kask parçalanıyor ve çok ağır bir şekilde darbe alıyor. Ee, hemen hastaneye kaldırılarak cerrahi müdahaleler yapılıyor ve bilerek e, şey yapılıyor ne derler ona komaya sokuluyor yani durumu çok hani ölmemesi için komaya sokuluyor ve e, diğer müdahaleler o şekilde yapılıyor tabi aradan uzun yıllar geçti yani 8 yıl kadar geçti Şumer'le ilgili hiçbir böyle e, gelişme yani hiçbir fotoğraf gözükmedi evinde bakımı yapılıyor kendi evinde İsviçre'de bir evi var galiba büyük orada hayatını sürdürmeye çalışıyor. Çok para yani ailenin Şumayar ailesinin bütün varını yoğunu Şumayar'ı yaşatmak için harcadığını artık hani 5 kuruşlarının neredeyse kalmadığına dair haberler de duyduk. Ancak 2019'dan beri gelen haberlerse Şumayar'la ilgili gayet e, ümit verici bir yandan. 2019'da özel bir Paris'teki özel bir kök hücre ile ilgili kök hücre çalışmaları yapan bir hastaneye şumar kabul edilmiş ve tedavisine orada devam ediliyor. Yavaş yavaş da olsa çeşitli şeyleri hatırlamasa da doğru dürüst konuşamasa da bazı kişileri tanımasa da yavaş yavaş bilincinin açılmaya doğru gittiğine dair haberler geliyor. 2020'de ise e, hala yani en son gelen haber 2020 kendisiyle ilgili 6 yıldır aralıksız yatakta hiç hareketsiz yattığı için çok ciddi bir kas ve kemik erimesi olduğuna dair haberler gelmesine rağmen Schumacher'in durumunun 
e, aslında gayet hani stabil, nispeten iyi, bilincinin de görece açık olduğuna dair haberler geliyor. Yani bir gün umarım çıkar ve tekrar herkese merhaba der. E, bu kadar yıl çekilen eziyetin, çünkü o pozisyonda bir ham hasta olmak zor. Yani hastanın kendisi hem de onun bakımı da çok zor ve masraflı. E, sevenlerine güzel haberler verilir inşallah. Birazcık onun hikayesinden bahsetmek istedim. Çünkü gerçekten çok çok önemli e, bir e, yarış sporcusu ve e, işte takdiri ilahi mi demek lazım? Yani durduk yerde kayak yaparken çarpıp bir taşa kafasını bir kayaya vurarak kaskı olduğu halde neredeyse ölüme mahkum bir yaşam. Yani o kadar yarış, o kadar hız vesaire üzerine kurulu bir yaşamdan basit bir kayak kazasında işte bu hale geliyor. Ee, bilmiyorum belgeselde kendisinin görüntülerine yer verirler mi? Ama ben çok merak ediyorum doğrusu. Yani iyi olduğuna dair son birkaç yıldır, bir iki yıldır haberler hep dolaşıyor. Ee, kesin olan bir şey yürüyemeyeceği bundan sonra. Ee, onun için düzelmeyecek diyorlar. Önemli olan yaşıyor olması ve bilincinin yerinde olması. Hatta evinde Formula 1 yarışlarını izlediğine dair menajerinin vesairenin söylediği bilgiler de var. Bunları size anlatmak istedim. Schumacher ile ilgili benim gibi merak eden, onu sevip de merak eden, hani son durumunda ne oldu diye merak edenler için hem de bilmeyenler için bu adamcağızın başına gelen bir hatırlatmak istedim. Ee, hiç bilmeyenler içinse yani YouTube'da bir, bir arayıp bir iki yarışını izlerseniz nasıl acayip bir sporcu olduğuna dair ipuçlarına kolayca ulaşırsınız diye düşünüyorum. Ee, bu haftaki pazar sohbetimizi bu, bu şekilde toparlıyoruz. Fazla sulandırmadan zaten tatlar biraz kaçık. Ee, toparlamış olayım. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa daha keyifli, daha eğlenceli bir pazar sohbetiyle birlikte oluruz umarım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.